Hello, hello guys! Welcome and welcome back sa aking kusina. Kung bago ka sa aking channel, my name is Irene. And for today's episode, ay excited akong i-share sa inyo ang recipe na to. Dahil gagawa tayo ng steam moist banana cake. Actually guys, maraming nag-request sa akin ito. Pero ngayon lang ako nakapag-upload dahil sa lagi kong problema pag steam na banana cake, di ko ma-achieve yung dark brown na kulay niya. Although masarap pa rin naman, pero mas appealing kasi sa market pag dark yung kulay ng ating banana cake. Lalo na kung ito ay pangbenta. Sa may mga oven, papakita ko rin sa inyo yung outcome pag oven bake. Ito ay half kilo recipe na perfect pang negosyo. So please watch the full video because I will give you not just the full procedure but also some important tips. Please check description box para sa ating costing and also the written ingredients. Sa mga hindi pa alam ko sa makikita ang description box, eto po yun. Click nyo lang yan, okay? So tara, let's get started. At dahil eto nga ay banana cake, syempre gagamit tayo ng saging. Pero hindi lang basta hinog or overripe na saging, okay? Kundi as in black na yung kulay niya. Hindi ito bulok, eto ay nabili ko ng overripe, din nilagay ko lang sa ref for 3 days hanggang sa ganito na yung kulay niya. Kung napanood nyo yung banana cake recipe ni Air One Yusuf, ganitong saging din ang gamit niya. Lagi akong gumagawa ng banana puto cheese or banana cake but never ko pa na-try na gumamit ng ganitong saging. Yung almost rotten na kumbaga. And guys, believe me, level up yung sarap at flavor ng banana cake nyo kung ganitong saging ang gagamitin nyo. Mash lang natin ito, then set aside lang muna. Una kong minamash yung saging bago yung ibang mga ingredients. Dahil ang mashed banana pag na-standby sa room temperature, ay nagkakaroon ito ng discoloration na malaking papel din para mag-brown yung ating banana cake. So now let's proceed naman sa ating dry ingredients. Sift 2 tablespoon na baking powder, 2 tablespoon na baking soda, and 4 cups of all-purpose flour. I know may mga magtatanong sa inyo kung okay lang ba na walang baking soda. Yes, pwede. Pero kung gusto niyo na may browning effect, you should add baking soda. But unlike other cakes and cupcakes recipe ko na may baking soda, kung napapansin nyo, I usually add acid like vinegar or lemon juice to activate or neutralize baking soda, this time hindi tayo mag add Yung high pH kasi ng baking soda, if not neutralized by an acid, enhances browning effect to cakes, muffins, and cookies. Kaya hindi tayo mag add ng vinegar dito. Then mix lang natin ito and set aside muna. In separate bowl, crack nyo lang yung 6 medium-sized eggs. Beat, then add in 2 and half cup of dark brown sugar. You can adjust the amount of sugar according to your taste, okay? Kanya-kanyang preference yan pagdating sa sweetness. Pero para sa akin, 2 and half cup ay saktong-sakto lang for half kilo recipe. Use dark brown sugar, guys. Hindi lang para mas dark yung outcome ng banana cake, pero para sa akin, mas masarap talaga pag brown sugar. Gagamit din tayo ng 1 cup of vegetable oil. Gamit ko ay canola oil pwedeng butter or margarine then add in 1 teaspoon of vanilla extract and half tablespoon of cinnamon powder itong dalawang to optional lang to okay kung meron kayo sa bahay mas maganda kung maglagay kayo kung wala okay lang kahit hindi na kayo maglagay then, let's add in 2 cups sa evaporated milk, pwede rin fresh milk. Yung 410 ml, saktong 2 cups siya. Pwede rin powdered milk ang gamitin nyo, dissolve nyo lang sa 2 cups of water. Then, mix until well dissolved na ang ating brown sugar. Ngayon naman, ihalo na rin natin ang ating mashed banana. Kung napapansin nyo, ay may discoloration na siya, ba? This will help para mapabrown yung kulay ng ating banana cake. Susukatin ko ito into cups para may idea kayo kung ilang cups ng mashed banana ang nagamit natin. So, so, bali 2 cups ng mashed banana. Then, mix until well combined na. Dapat dito pa lang ay na-mix mo na ito mabuti. Para mamaya, pag ipofold na natin ang ating dry ingredients, ay hindi natin ito ma-overmix. mag a tayo ng at least half a teaspoon of salt just to balance the sweetness. So now, let's fold in our dry ingredients, then mix, but do not overmix. Yung enough lang na wala ka nang makikitang harina. Yung mga buo-buo from mash banana ay okay lang yan. Ang 
nagamit ko dito, hindi ako sure kung anong size. Kaya ilalagay ko na lang sa description box. Check nyo na lang, okay? I think 7 by 3 ito. Kung lianera naman, ang gagamitin nyo ay 8 large size lianera ang magagamit nyo na may tig 1 cup ng banana mixture. Tig 2 cups ng mixture ang nilalagay ko. Kasya yung mixture natin sa limang loaf pan. Pero dahil apat na lang ang meron ako, yung matitira ilalagay ko na lang sa lianera. Maliit lang yung steamer ko, isang loaf pan lang ang kasya. Cover nyo yung takip ng steamer nyo to avoid water drippings. Then yung water nyo sa steamer, huwag masyadong marami, okay? Dapat below half lang. Then steam natin ito for 30 minutes over medium heat lamang. Sa oven bake naman, bake nyo in a preheated oven at 180 degrees for 50 minutes. At habang ini-steam pa natin ang ating banana moist cake, if you haven't subscribed yet, make sure to smash that subscribe button and don't forget to click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. After 30 minutes, do a toothpick check. Pero barbecue stick yung gamit ko para mas mahaba. If it comes out clean or with few moist scrubs, luto na ito. Pero kung basa pa, extend your steaming time for 5 minutes then check again. na ang ating moist banana cake. Ang saya ko lang kasi finally na-achieve ko din yung brown na steam banana cake. Kasi kung sa oven lang, madali lang ma-achieve yung brown color. Pero sa steam kasi laging mistisa yung outcome ng banana cake ko. Kung napanood nyo yung banana puto cheese recipe ko, hindi rin ganun ka dark yung outcome niya. Kung napapansin nyo sa bake, ay talagang brown na brown siya. Dahil yan sa dark brown sugar gamit natin. And of course, dahil na rin sa baking soda at saging na gamit natin. Moist at ang lambot ng outcome ng steam banana cake. Sa oven bake naman, yung top niya ay slightly toasted at parang may caramelization effect dala ng dark brown sugar. Which is gustong gusto ko rin naman. Hindi yan sunog okay kung napanood nyo yung bake banana bread recipe ko, hindi siya ganun ka brown. Guys, you really have to try this recipe. This is by far the best banana cake na nagawa ko. Promise, ang sarap niya. Iba talaga pag super hinug na yung saging na gagamitin. I mean, yung almost rotten na. The best yung flavor na nabibigay niya sa banana cake. Wala mo na tayong shoutout portion for today's video, okay? Bawi na lang ako sa next video dahil masyadong mahaba na at madaldal na ako masyado sa video na to. But anyway, disclaimer lang guys ha, yung presyo ng mga ingredients na ilalagay ko sa description box ay pwedeng magkakaiba. Depende kung gaano karami ang binili at kung saan binili. Sa retail price ng ating moist banana cake ay pwede nyo dagdagan o bawasan depende kung magkano ang ginastos nyo. Sana ay nakatulong to video na to at nabigyan kayo ng idea paano kumita gamit lang ang maliit na puhunan. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, baka naman. Please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!